আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমি যে সৃজনশীলটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার ষোলো গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলো এর সৃজনশীলটি সমাধান করেছিলাম তো এই প্রশ্নের উদ্দীপক আমাদের একটা কি ত্রিভুজ দেওয়া আছে এবং কনং প্রশ্নে বলা হয়েছে মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি এর অবস্থান কোন চতুর্ভাগে চিত্র সহ বর্ণনা করো খনং প্রশ্নে এ সি ডিভাইডেড বাই বি সি হোল স্কোয়ার প্লাস এ বি ডিভাইডেড বাই বি সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি হলে থ্রিটা এর মান নির্ণয় করো এবং গণং প্রশ্নে বলছে উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে সাইন টু আলফা ইকুয়াল টু ইন্টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা ইকুয়াল টু ইন্টু টেন আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার আলফা তো প্রথমে আমরা ক নম্বরটা সমাধান করি ক নম্বরে বলা হয়েছে মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি এর অবস্থান নির্ণয় করো এখানে মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রিকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ডিগ্রি মাইনাস সেভেন্টি ডিগ্রি আবার মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ডিগ্রিকে লেখা যায় মাইনাস সেভেন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি এখন এ কোণের জন্য যদি আমরা চতুর্থলক অঙ্কন করি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের চতুর্থলক এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম চতুর্ভাগ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এটা হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগ এবং এটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগ যেহেতু এখানে কোন হচ্ছে কি ঋণাত্মক তাহলে আমাদের এখানে ঘড়ি কাটা দিয়ে ঘুরতে হবে আর এখানে সেভেন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ সাত সমকোণ পর্যন্ত আমাদেরকে ঘুরা লাগবে তাহলে আমরা যদি এখন কোনটা বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কি প্রথম সমকোণ দ্বিতীয় সমকোণ তৃতীয় সমকোণ চতুর্থ সমকোণ পঞ্চম সমকোণ ষষ্ঠ সমকোণ এবং সপ্তম সমকোণ আমরা কোথায় পাচ্ছি এই অক্ষে এবং এখানে আমাদের আবার কি দেওয়া আছে মাইনাস সেভেন্টি ডিগ্রি তার জন্য আমাদেরকে আরও একটু সামনে যেতে হবে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই কোনটা অর্থাৎ মাইনাস সেভেন ডিগ্রি এর অবস্থান হচ্ছে কি প্রথম চতুর্থলকে এখানে এই চিত্রে বর্ণনা দেওয়া আছে এখানে বলা হয়েছে কি মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি হচ্ছে একটা ঋণাত্মক কোণ এবং মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি কোনটি উৎপন্ন করলে কোনো রোশনিকে ঘড়ি কাটার দিকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে একই দিকে আরও তিন সমকোণ বা দুশো ডিগ্রি এবং সত্তর ডিগ্রি কোন ঘুরে প্রথম চতুর্থলকে আসতে হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা ঘড়ি কাটার দিকে একবার সম্পূর্ণ যদি ঘুরি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত চার সমকোণ তাহলে এখানে আরো তিন সমকোণ রয়ে যাচ্ছে তাহলে তিন সমকোণ যদি এখানে এক দুই তিন সমকোণ এবং এরপর আরো সত্তর ডিগ্রি রয়ে যাচ্ছে তাহলে এটার জন্য আমরা যদি ঘুরি তাহলে আমাদের অবস্থান কোথায় আসতেছে প্রথম চতুর্থলকে আসতেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি কোনটি প্রথম চতুর্থলকে অবস্থান করছে কেননা এটা হচ্ছে কি আমাদের প্রথম চতুর্থলক এবং এটাই হচ্ছে কি আমাদের সমাধান এরপর খ নম্বরটা সমাধান করি খ নম্বরে বলা হয়েছে এ সি ডিভাইডেড বাই বি সি হোল স্কোয়ার প্লাস এ বি ডিভাইড বাই বি সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি হলে থ্রিটা এর মান নির্ণয় করো উদ্দীপক আমাদের একটা কি সমকোণের ত্রিভুজ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কি সমকোণ তাহলে এই সমকোণে বিপরীত বাহু অর্থাৎ এ সি হচ্ছে কি অতিবুজ যেহেতু প্রশ্নে আমাদেরকে থ্রিটা কোণের মান বের করতে বলছে তাহলে থ্রিটা কোণের জন্য এ বি হচ্ছে কি লম্ব এবং বি সি হচ্ছে কি ভূমি প্রশ্নে দেওয়া আছে এ সি ডিভাইডেড বাই বি সি হোল স্কোয়ার প্লাস এ বি ডিভাইডেড বাই বি সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি এখন এ সি ডিভাইডেড বাই বি সি কে যদি আমরা আলাদা করে দেখি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ সি সমান হচ্ছে কি অতিবুজ বি সি সমান হচ্ছে কি ভূমি আর আমরা জানি অতিবুজ ডিভাইড বাই ভূমি সমান হচ্ছে কি সেক্টিটা একইভাবে যদি এ বি ডিভাইড বাই বি সি দেখি তাহলে এ বি হচ্ছে কি লম্ব বি সি হচ্ছে কি ভূমি এবং আমরা জানি লম্ব বাই ভূমি ইকুয়াল টেন থিটা এখন এ সি ডিভাইডেড বাই বি সি সমান যদি সেক্টিটা বসায় এবং এ বি ডিভাইডেড বাই বি সি সমান যদি টেন থিটা বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি সেক থিটা হোল স্কোয়ার প্লাস টেন থিটা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি আমরা যদি ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে লেখা যায় সেক স্কোয়ার থিটা প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি এখন এই সমীকরণটা সমাধান করার জন্য আমাদের হয় সেককে টেনে নিতে হবে অথবা টেনকে সেকে কনভার্ট করতে হবে তো আমরা যদি সেককে টেনে কনভার্ট করি তাহলে আমরা লিখতে পারি সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা কেননা সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান এখানে ব্র্যাকেট তুলে ফেললে আমরা লিখতে পারব ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল হচ্ছে টু টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি উভয় পাশে যদি আমরা থ্রি দ্বারা গুণ করি তাহলে এ পাশে লিখতে পারি থ্রি ইন্টু টু টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল সিক্স টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি আর এ পাশে ফাইভ বাই থ্রি ইন্টু থ্রি থ্রি থ্রি
এখন উভয় পাশে যদি আমরা রুট করি তাহলে এ পাশে স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত টেন থিটা আর এ পাশে রুট ওভার ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি যদি উভয় পাশে আমরা রুট করি তাহলে যে কোনো এক পাশে আমাদেরকে কি করতে হবে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে তাহলে আমরা এই পাশে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিলাম সুতরাং টেন থিটা ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি উদ্দীপকে আমাদের যে ত্রিভুজটা দেওয়া আছে এই ত্রিভুজের মধ্যে থিটা কোন হচ্ছে কি সূক্ষ্ম কোন যেহেতু থিটা কোন সূক্ষ্ম কোন তাহলে এখানে আমাদের টেন থিটার মানটা হবে কি ধনাত্মক তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন থিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এখন ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি টেন কত ডিগ্রি মান সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে টেন পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি টেন থিটা ইকুয়াল টেন পাই বাই সিক্স উভয় পাশ থেকে টেন বাদ দিয়ে যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি থিটা ইকুয়াল পাই বাই সিক্স সুতরাং থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত পাই বাই সিক্স এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার এরপর ঘ নম্বরটা সমাধান করি ঘ নম্বরে বলছে কি উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে সাইন টু আলফা ইকুয়াল টু ইন্টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা ইকুয়াল টু ইন্টু টেন আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার আলফা উদ্দীপকের যে ত্রিভুজটা দেওয়া আছে এই ত্রিভুজের জন্য বি কোন হচ্ছে কি একটা কি সমকোণ অর্থাৎ পাই বাই টু এ কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত আলফা এবং খনং হতে আমরা পাই সি কোন অর্থাৎ থিটা কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত পাই বাই সিক্স আমরা জানি যে কোনো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি অথবা পাই রেডিয়ান তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের জন্য কোন এ প্লাস কোন বি প্লাস কোন সি ইকুয়াল হচ্ছে পাই রেডিয়ান কোন এখানে এ কোন সমান যদি আলফা বি কোন সমান যদি পাই বাই টু এবং সি কোন সমান যদি পাই বাই সিক্স বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি আলফা প্লাস পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সিক্স ইকুয়াল পাই রেডিয়ান এখন পাই বাই টু আর পাই বাই সিক্সকে যদি আমরা এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি আলফা ইকুয়াল পাই মাইনাস পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই সিক্স এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি সিক্স পাই মাইনাস থ্রি পাই মাইনাস পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স সিক্স পাই মাইনাস থ্রি পাই মাইনাস পাই ইকুয়াল হচ্ছে কত টু পাই অর্থাৎ আলফা ইকুয়াল টু পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স টু আর সিক্স কাটাকাটি করে থাকতেছে পাই বাই থ্রি সুতরাং আলফা ইকুয়াল পাই বাই থ্রি অর্থাৎ এই কোনের মান হচ্ছে কত পাই বাই থ্রি প্রশ্নে আমাদের লেফট সাইড দেওয়া আছে কত সাইন টু আলফা মিডিল সাইড দেওয়া আছে কত টু ইন্টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা এবং রাইট সাইড দেওয়া আছে টু ইন্টু টেন আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার আলফা এখন আলফা ইকুয়াল পাই বাই থ্রি যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন টু পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি টু পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি কে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সিক্স সাইন পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সিক্স সমান হচ্ছে কত কস পাই বাই সিক্স এখন সাইন পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সিক্স ইকুয়াল কস পাই বাই সিক্স কিভাবে হয় সেটা যদি আমরা একটা চতুস্থলকের মাধ্যমে দেখি এটা হচ্ছে কি আমাদের চতুস্থলক যেহেতু এখানে পাই বাই টু এর পাশে ওয়ান ইন্টু আকারে আছে তাহলে এখানে সাইনের পরিবর্তে কত হবে কস হবে আর এটা যদি আমরা এখন চতুস্থলকে বসাই তাহলে পাই বাই টু প্লাস হচ্ছে কত পাই বাই সিক্স অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয় চতুস্থলকে আসতেছি আর দ্বিতীয় চতুস্থলকে সাইন হচ্ছে কি পজিটিভ তাহলে এটা কি হবে পজিটিভ হবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি কস পাই বাই সিক্স কস পাই বাই সিক্সের মান কত রুট ওভার থ্রি বাই টু এরপর এখানে যদি আমরা আলফা সমান পাই বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু সাইন পাই বাই থ্রি ইন্টু কস পাই বাই থ্রি সাইন পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি বাই টু এবং কস পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু টু ইন্টু রুট ওভার থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই টু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত রুট ওভার থ্রি বাই টু এরপর এখানে আলফা সমান যদি আবার পাই বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু টেন পাই বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার পাই বাই থ্রি টেন পাই বাই থ্রি মান হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি টু ইন্টু রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি টু রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়ান প্লাস থ্রি সমান হচ্ছে কত ফোর উপরে হচ্ছে কত টু ইন্টু রুট ওভার থ্রি টু আর ফোর কাটাকাটি করে নিচে হচ্ছে কত টু আর উপরে হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাচ্ছে লেফট সাইড রুট ওভার থ্রি বাই টু মিডল সাইড রুট ওভার থ্রি বাই টু এবং রাইট সাইড রুট ওভার থ্রি বাই টু অর্থাৎ লেফট সাইড ইকুয়াল মিডল সাইড ইকুয়াল হচ্ছে কি রাইট সাইড তাহলে আমরা বলতে পারি সাইন টু আলফা ইকুয়াল টু ইন্টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা ইকুয়াল টু ইন্টু টেন আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার আলফা দেখানো হলো